Hi guys, I'm going to draw watercolor drawing um, dragonflies, you know, I like them, but to be honest they are easy to draw, so <laughs> that's why I do it. I still practice a lot and of course still it sounds like, oh I will have improved tomorrow, of course not. I have to, I, I think I have to practice very, very, for a very, very long time. But I really like it and I will go on with that. But as I said before in um, my videos when I do that I choose something easy that I won't get frustrated. You know that is often the case when you start with very tricky and detailed stuff. It would frustrate me because I, I would know it's not going where I want it to go and so that's why I choose easy stuff and dragonflies are easy to draw and um, to colorize with watercolors that's uh, why I've chosen them but they are quite pretty aren't they so and you can go crazy with colors because they come in all sorts of nice colors so starting here with my pencil and I started with one and then I thought oh, three of the buggers would look nice on a on a page so you know with this unequal numbers and stuff drew them down with a pencil and I erase a bit here with um, this very soft uh, eraser just dabbing on the page you know it's a it's not that it's a delicate delicate watercolor paper it's a cotton paper um, and when you rub with a with an eraser, you will um, damage the surface, and uh, that's what I wanted to avoid. So I do different stuff here for my practice. You know, some parts like this one is wet and wet. On the bottom, I'm using wet and dry, and so on. Just trying to find out how to work it best, what it does, what it looks like, and um, so on. I stay here in, oh, I'm using my, my favorite colors, of course, that's what you do, don't you? So, yeah. And um, on, on all three of them, I do a part uh, wet and wet and a part wet and dry. So, hallo, ihr Lieben, ich werde euch heute eine Aquarellmalerei zeigen. Ich übe immer noch, ja, weiterhin. Das wird auch noch lange, lange dauern, bis ich mal irgendwo hinkomme, wo ich vielleicht mal hin will, ach, weiß, was weiß ich, ich habe Spaß und das ist die Hauptsache, ich finde es schön, aber wichtig ist es auch immer wieder für mich und das sage ich jedes Mal, dass ich mir einfache Dinge aussuche, die ich male, weil ich ganz schnell frustriert werde, es frustriert mich sehr schnell, wenn ich nicht dahin komme, wo ich hin will und dann höre ich auf damit und das ist schade und deswegen, ähm, ja, es ist sehr trickreich, einfach, einfach zu arbeiten. Das kann ich immer nur wieder betonen. Dann hast du schnelle Erfolge und hast Spaß und siehst am Ende, wow, super, sieht toll aus, gefällt mir, mache ich weiter. So, in diesem Fall ähm, ist es eine äh, Lilibelle und die sind nun mal sehr einfach zu zeichnen. Und äh, auch, du kannst die auch mit so vielen schönen Farben ausmalen, weil es gibt so viele verschiedene schimmernde äh, Libellen, da ist es völlig wurscht, was du Farben du nimmst. Ich benutze hier einfach meine Lieblingsfarbe und dann arbeite ich teilweise wet in wet, wet, in wet, wet, in wet das heißt also nass in nass Technik, da mache ich erst das Papier nass und gehe dann mit, natürlich mit der nassen Farbe dann rein und dann verläuft das halt sehr schön auf manchen Stellen eben mit diesem äh, nass in trocken, das heißt nasser Pinsel und trockenes Papier. Einfach für mich auch, um zu üben, um zu sehen, wie verhält sich das, äh, wie verblende ich die Farben darauf am besten und so weiter. Das ist natürlich schön, wenn man das auf einer Seite komplett machen kann und äh, so verschiedene ja, eben Übungstechniken hat. So, hier habe ich jetzt mit einem, ähm, das ist ein Inktens, ein Dervent Inktens Stift. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Tintenstift, der, den kann man aktivieren, wie ihr seht, hier mit Wasser. Aber sobald das trocken ist, ist das permanent. Das ist ganz schön. Ich habe das hier für die Linien genommen, weil ich das, wie ihr hier seht, 
verblenden wollte, so ein bisschen schattieren. Gibt dem Ganzen so ein bisschen Tiefe. You know, for the lines, outlines, I use the intense uh, black pencil. And I don't know if you know them, they are ink pencils. Um, they are yeah, semi-water soluble, but you know, you can activate them with water, as you could see. And But as soon as they are dry, they will be permanent. And that's always a nice thing. So they act in a bit like watercolor markers but when they're dry they're dry um, so but I wanted to have them for the lines uh, I wanted to have more depth I blended it out you know and shaded it so I get more depth on it few splatters here in orange and green and um, going over the edges again more it wasn't activate everything wasn't activated actually there was still a lot of um, intense pencil on the lines so and what I do when I finish this I will spray with a bottle with a water bottle on top so that the lines are bleeding out you know this effect when you spray with water on top ich habe dann hier mit den Linien mit dem intense pencil noch mal bin ich noch mal drüber gegangen hab äh, die so ein bisschen ähm, aktiviert mit Wasser und jetzt sprühe ich einfach Wasser aus einer Flasche drauf, so dass das eben ausblutet, die Farben. Das finde ich sehr schön, weil es gibt so ein verträumtes, diffuses Bild. Das finde ich einfach angenehm. Ihr seht das ja hier, wie das schon ähm, eben ähm, aus sich ausbreitet. Das finde ich sehr schön. You know, this is what I mean by this dreamy look. It get this diffuse look. And um, that's what I really like, spreads out. And it hasn't got this neat and precise and defined lines. It's just more this this uh, blurry look. That's what I wanted. So, but of course, I'm still a mixed media artist and I need more to a page. Or, yeah, I will make a card. At the end of the day, it will be a card. I will need to do more to it. So blocked it here or masked it off with uh, with my masking tape and put some um, yeah some stamps on that's an old stamp from Tim Hall's reflection it calls 10 15 years old I can't really remember and I um, I've torn off some right and left some paper that it fits on a card because I thought that makes a nice card, doesn't it? So, put some, put it on craft foam that I have it a bit di more dimensional, and that gets on my card base, and that's it. Ich habe dann hier einfach noch ein bisschen von den Seiten abgerissen, rechts und rechts und unten, um ähm, die auf die Karte drauf zu kriegen. Ich fand das war eigentlich eine schön, ein schönes Motiv für eine Karte. Jo. Und dann auf Kraft oder auf Moosgummi draufgeklebt. Und das war's dann schon. Das ist das Close-Up. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up. And the comment would be very much appreciated. I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful out there. Stay healthy. And never forget to stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihm so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Dann bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, vergesst aber niemals immer schön kreativ zu sein. Das hilft, macht's gut, tschüssi.